Salut à tous, c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme en ce dimanche pour la carrière manager en Liga Santander et en Europa League avec le FC Séville. Aujourd'hui au programme, le match contre Wesca, il va passer à la trappe au montage, on va le couper. On va se concentrer comme mercredi avec l'AS Monaco euh, au match, au, à la double confrontation face à Milan. Donc on a joué l'Inter de Milan mercredi, je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue parce que c'était vraiment très intense et très très intéressant, aussi bien tactiquement que en termes d'intensité de football. Et aujourd'hui on se fait euh, du coup le match aller face à l'AC Milan, donc... En vrai, vous le savez, la Milan a renvoyé Higuain à la Juve. La Juve l'a du coup prêté, euh, alors je crois que c'est je crois que c'est 18 mois à Chelsea. Et euh, la Milan, pour son attaque, a, a acheté du coup euh, l'attaquant du Génois euh, qui s'écrit Piatek, mais que je crois se dit Piontek, voilà, qui a beaucoup beaucoup de buts à son actif et qui aura fait 6 mois euh, assez euh, stratosphériques du côté de, de la Serie A. Et donc il a signé euh, au Milan, une belle équipe du Milan avec Kessier, avec Donnarumma. Donc là, il y aura Higuain, il n'y aura pas Piontek, mais euh, du coup... Euh, il y a quand même une, une très très belle équipe. Et il n'y aura pas non plus euh, Paqueta, le joueur qui est arrivé euh, début janvier, puisque je crois qu'il n'est même pas dans le jeu. Euh, qui est arrivé en provenance de Sao Paulo, qui est un milieu de terrain très très technique. On parle déjà de lui comme le nouveau Kaka. Euh, après, on fera le match face à Sanseb, face à la Real Sociedad, l'ancien club de Carlos Vela et de Antoine Griezmann. Et on fera le retour face à l'AS Milan en espérant que ça se passe bien déjà dès le match aller. Donc aujourd'hui, 4 matchs pour moi, 3 pour vous. Je vais couper West Cup, c'est pas ultra intéressant. Et un match euh, vraiment décisif, c'est la double confrontation ici face. Euh, au Milan, un mois très difficile, mois de mars, puisque dimanche prochain on coupera certainement l'Espagnol de Barcelone et on se fera à coup sûr le Real Madrid et Valencia. Valencia qui nous a piqué la troisième place sur le podium, mais avec euh, deux matchs d'avance. Le podium, on va le regarder de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette Liga Santander au bout de 26-25 ouais, journées Les euh, le FC Barcelone, bon, à peu de surprise. Euh, va, va remporter cette Liga Santander puisqu'ils ont déjà 62 points c'est énorme, il y a beaucoup de différences face au Real Madrid qui est deuxième avec 48 points euh, malgré le match en retard du Real, mais il y, a, il y a vraiment énormément de différences le Barça va se diriger tout doucement à mon avis, euh, il reste 12 journées vers, vers un titre de champion je pense euh, Valence qui nous a pris la troisième place du coup de, de ce podium de, de la Liga du championnat euh, on a égalité de points, c'est juste qu'ils ont une différence de but plus conséquente euh, je pense que c'est la différence de but, c'est pas la confrontation directe mais par contre on a deux matchs de retard, ils sont à la 26 e journée, on est à la 24, donc on a eu des matchs qui sont repoussés puisque à mon avis on a dû jouer les 16e de finale d'Europa League puisqu'il y a un tour de plus en Europa League qu'en Champions League il n'y a pas directement l'accession en phase finale en 8e il y a les 16e et on avait joué la rapide de Vienne souvenez-vous donc je pense que ça a décalé des matchs et c'est pour ça qu'on est à 24 et l'Atletico qui se réveille depuis peu parce que ça y est depuis le 1er janvier ils ont enclenché la seconde voire même la troisième et la quatrième et ils étaient 9e quelque chose comme ça et ils remontent ils restent à 5 points de retard derrière nous avec un match d'avance mais notre adversaire direct, je vous l'ai dit en début de, de carrière manager, ça reste, euh, ça reste Valence. Et euh, la place qu'on veut, c'est euh, la quatrième place, puisque la logique voudrait qu'on finisse derrière Barcelone, Madrid et l'Atletico. Maintenant qu'on a 5 points d'avance sur l'Atletico, on va les prendre, hein, on ne va pas s'avouer vaincu, on ne va pas se dire qu'on va se rattraper, qu'on va se faire rattraper, puisque ce sera la meilleure façon de faire des faux matchs. Et on a, on a 6 points sur 6 à prendre pour... Euh, pour attraper ces deux matchs de retard face à Valence. Bref, je fais le match contre, euh, contre West Ham. Globalement, euh, sur, euh, sur le dernier épisode, vous m'avez beaucoup euh, remonté l'info. Alors, j'ai pas, je le dis assez souvent, euh, j ai, j ai, je fais pas mal d'erreurs, les amis. Et euh, dans le sens où euh, j'ai tiré beaucoup, beaucoup avec le pied gauche de, euh, de Silva. Et euh, il s'avère qu'il est droitier. Alors, je, je fais pas trop attention à ça. J'ai vu tous les commentaires que vous m'avez remonté. Euh, j'ai fait, fait une erreur de tirer avec son mauvais pied. Après, il n'a pas non plus une étoile de mauvais pied. Je veux dire, c'est pas Ryan Robben. Donc, je veux bien qu'il soit droitier. Par contre, il a trois étoiles de mauvais pied. Et bon, voilà. J'ai été peut-être un petit peu dur avec lui, mais il a eu cinq face à face, dont un de la tête. À la tête, que tu sois droitier, gaucher, euh, unijambiste, hein, ça fait une jambiste, tu pourrais pas sauter. Mais je veux dire, il n'y a, a pas de problème. Et donc, euh, au bout d'un moment, euh, Silva, j'aime bien, ça reste un prêt, je vais pas investir sur des joueurs de prêt, je lui ai donné du temps de jeu parce que ça m'arrangeait à moi. Et je l'ai dit, les joueurs de prêt, ils ont du temps de jeu parce que euh, ça m'arrange à moi, pas parce que ça s'arrange à eux. Je vais pas retourner au Milan, un joueur que j'aurais fait faire 30 matchs. Euh, parce qu'il parce qu va progresser et parce que je préfère sans forme concentrer sur Wesley même s'il a un profil un petit peu atypique sur Ben Yedder et sur Quincy Promesse parce que, euh, parce que voilà je sais pas si vous avez vu d'ailleurs euh, c'était mercredi soir on a eu un, un 6-1, le Barça a infligé 6-1 à Séville j'étais plutôt côté Barça parce que même si j'ai de l'affection pour, euh, pour Séville parce qu'on les a pris en, en carrière manager cette année il euh, y a eu un but incroyable de Messi je crois que c'est le dernier d'ailleurs, le dernier ou l'avant dernier je sais plus mais c'était un super match mais euh, ils, ils se sont fait bouffer à tel point que j'étais pas choqué mais je me suis posé la question de l'entraîneur de Séville, 
parce qu'on a fini avec Quincy Promesse latéral droit sur ce match-là. Je ne sais pas si vous avez vu le match euh, euh, mercredi soir, mais euh, c'était... Euh, c'était du grand n'importe quoi et c'est là où je me dis qu'on a peut-être bien fait de prendre ses vies parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail à faire et malgré le fait qu'on ait beaucoup recruté, il y avait besoin, il y avait besoin d'un nom, c'était Bruno Fernandez, nous ça bien on l'a passé à gauche alors qu'en vrai il est plutôt à droite je crois, on avait acheté Bergwin, Bergwin il y a, il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par lui, j'ai vu Arsenal, euh, j'ai vu quoi, j'ai vu Manchester United aussi, ça sera peut-être pas. Mais en tout cas, il y a un intérêt, donc s'il y a un intérêt des grands clubs, c'est que peut-être on s'est pas trompé dans ce recrutement-là. Mais euh, bon, bref, voilà, je vais faire le match contre, contre Weska, mais j'ai même pas fait la compo, je vous retrouve de suite après. Fin du match, les amis, victoire 3-1 face à Weska avec des buts de Promesse. Promesse, c'était le dernier, le premier c'était Mercado, et l'autre je sais plus, j'ai oublié. Euh, du coup, match contre le Milan, c'est vraiment le truc... Euh, le plus, euh, le plus important. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les entraînements C'est vrai que Wesley, j'aimerais bien qu'il passe le cap des 80. On a toujours Tierney. Euh, mine de rien, Tierney, il fait son, il fait son petit bout de chemin. Hein. On l'a recruté, c'était pas... C'était pas forcément euh, très évident, ce recrutement de, de Tierney, sur le papier en tout cas. Mais euh, Berg, c'est la plus grosse surprise, la meilleure surprise en tout cas de ce recrutement. Joris Nagnon, est-ce qu'il progresse un petit peu Est-ce qu'il a toujours la flèche Ah, il a plus la flèche, euh, Joris Nagnon, parce que j'aimerais bien passer sur quelqu'un d'autre. Euh, style... Euh... Avec Bergwin, ce serait pas mal du tout euh, qui travaille aussi un petit peu, notamment euh, ce serait pas mal, moi j'aime bien l'agilité, j'aime bien les joueurs très agiles, je le vois beaucoup avec euh, Angel Gomez qui est très jeune, qui a 73 de général mais qui a encore 18 ans sur ma carrière manager avec, euh, avec Manchester, l'agilité c'est vraiment, euh, vraiment très 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 fort. C'est vrai que ça fait bizarre de ne pas le voir ici. Après, on a vraiment axé la, la progression de Wesley. C'est quand même la doublure de Quincy Promesse. Mais euh, il faut, c'est là où ça pêche. Placement offensif, finition, euh, puissance de tir. Pourtant, il a quand même un gabarit très costaud. Je ne désespère pas avec Wesley. Mais, euh, mais j'attends beaucoup plus, quoi. Quand même, beaucoup, beaucoup plus. Euh, ok, c'est bien qu'il travaille la vitesse. On va, on va l'enlever, Wesley. On va donner un slot à, sa, à chacun. On ne va pas non plus euh, euh, trop... Euh, Trop gonfler certains et trop mettre de côté d'autres. C'est vrai que Zurkowski mérite, euh, mérite totalement d'être euh, sans dans ce listing de 5. Et, euh, et du coup, voilà, Bergwin, Tierney, Zurkowski jusqu'à la fin de la saison. Berg, Wesley, c'est vraiment les, les 5 qui vont, euh, qui vont essayer de progresser un maximum. Et on est parti pour ce match. Euh, 8ème de finale de Champions League face à la Milan. L'effectif, vous le connaissez, c'est Higuain, c'est Ricardo Rodriguez, joueur qu'on connaît bien puisqu'on l'a acheté euh, tous, les tous les samedis. Pardon. Avec la carrière manager de Manchester, on a Donnarumma, on a Romagnoli, on a euh, des joueurs, euh, on, on va le voir, hein, on, on va voir l'effectif, mais globalement, et c'est cette équipe-là en fait qui est partie contre Wesker, c'était l'équipe 2, c'était fait exprès, euh, du coup on va prendre la température sur ce match, allez je crois qu'on est à domicile, il me semble, sur le... Sur le match aller, c'est ça. On a Sanchez Pizroan. Je, je, je suis pas très bon en espagnol, mais je crois que, que c'est ça. Ramon Sanchez Pizroan. Euh, la compo, du coup. On a toujours... Euh, mm, 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 mm. Allez, on va essayer de faire un, un bon truc, les amis. La feuille de match qui va démarrer face à l'AC Milan ou à l'Ogre Milanais. On a Vaklik dans ses cages, bien évidemment. Rappelez-vous, à la fin de l'année, on a Strakosha, le gardien albanais qui arrive gratuitement, qui je pense quand même, vu qu'il a que 23 ans, prendra les, les cages, va clic, euh, soit il a une valeur marchande, on a besoin d'argent, on le vendra, parce qu'après on a Garcia en, en doublure de gardien, mais sur FIFA les gardiens, les gardiens remplaçants, à tel point que je mets jamais de gardien remplaçant, parce que tactiquement, ça me laisse plus de possibilités pour mes changements tactiques, je sais qu'en vrai c'est impossible de ne pas mettre un gardien sur le banc, mais euh, je fais pareil sur Football Manager, euh, c'est très 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 rare, ça arrive, c'est très 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 rare d'avoir un gardien qui se blesse sur et sur FIFA, et sur Football Manager, mais euh, c'est tellement rare que pour moi, dans un jeu vidéo, ça vaut pas le coup de mettre un gardien remplaçant. Donc voilà, pour avoir plus de profondeur de main, plus de possibilités tactiques, possibilité tactique et plus de billes, je préfère mettre un joueur de champ, ça me permet de mieux manœuvrer, mais en soi, en vrai, c'est impossible, hein, sachez-le bien. Euh, donc du coup, je disais, va cliquer dans ces cages, Vida Gnagnon dans l'axe, ça c'est cool, à gauche Tierney, à droite c'est Medo, là vraiment la, la meilleure ligne de 4, on a bien densifié cette ligne de 4 derrière, euh, dans cette équipe de Séville, je pense qu'elle en avait besoin. Euh, J'ai mis Berg Banega, Berg vraiment axé sur la récup, sur l'interception, il fait un truc comme 6-7 interceptions par match, c'est stratosphérique, c'est énorme. Euh, Banega pour animer le jeu, qui sera peut-être remplacé par Zurkowski, même si Amadou a fait quelque chose de pas mal ces derniers temps, et il y a aussi Roque Messa qui est de retour de blessure à droite Bergwin, un petit peu fatigué comme Banega et Sarabia, puisqu'ils ont joué contre Wesca, il fallait quand même un petit peu tenir la baraque, donc Sarabia à gauche, Bruno Fernandez, qui est dans un rôle pas vraiment de 10, hein. à la base je l'avais acheté pour jouer 10, il est plutôt dans un rôle de 9 demi, donc la différence entre un 10 et un 9 demi, c'est que le 9 demi, il va un peu jouer pour sa gueule, il va essayer de 
d'être aux abords de la surface, voire même parfois dans la surface, et d'aller marquer, en fait. Il, il se comporte comme un attaquant derrière un autre attaquant. Donc euh, c'était un petit peu le rôle que j'avais l'année dernière entre Eriksen, qui lui, en vrai, est plutôt N10, et, et Harry Kane à Tottenham, mais euh, c'est un peu ça. Et, euh, et donc du coup, il se comporte vraiment comme un 9 demi, c'est-à-dire comme un deuxième attaquant, euh, derrière vraiment la, la pointe qu'une Quincy promesse. Et le 10, la différence, c'est qu'il va plus distiller, c'est-à-dire sur les côtés, avec Sarabia, avec Bergwin, il va plus reconstruire quand il n'y a pas de possibilité pour de, de, de progresser, c'est-à-dire repartir avec Berg, avec Banega. C'est pas du tout le, le style de jeu de Fernandez, en tout cas sur notre carrière manager, lui il est plus dans la fixation, dans la pure remise et dans la disponibilité offensive. Et devant j'ai mis Quincy Promesse. Et donc du coup sur le banc j'ai Wesley, Ben Yedder, Zurkowski, Amadou, Roque Mesa, Arana et, euh, et Sergi Gomez. Donc voilà, on a une équipe assez, euh, assez costaud, on va se laisser l'avant-match, j'ai besoin de savoir euh, l'effectif de, de la Milan. Donc il y a du caissier, il y a du Higuain, euh, il y a du Romagnoli, du Donnarumma. Euh, j'en oublie, j'en oublie forcément euh, des évidents en plus, mais euh, on, va, on va regarder, je, je check voir si l'ordinateur si était bien en train de record de la, la vidéo, parce que euh, j'ai eu quelques petits soucis de matos, et je vous avoue que euh, ça me ferait pas de mal à mon avis de, de renouveler, peut-être euh, peut pas le micro, mais, mais au moins l'ordinateur ce serait pas mal pour... Euh, pour avoir des, des encodages plus rapides, etc. Et des fois, je commence mes vidéos, je me rends compte qu'au bout de 5 minutes, ça n'enregistre pas, donc du coup, je recommence tout. C'est une galère euh, une galère sans nom. On va se laisser l'avant-match. Ça, ça me fait euh, bien kiffer. On est sur les huitièmes de finale. C'est vraiment euh, important, selon moi. Euh, magnifique, le tifo, magnifique. Et euh, hier, il y a un truc que j'aimerais bien faire aussi, c'est euh, je coupe le son du jeu au montage pour mettre un fond de musique très, très léger. Euh, des musiques qui ne cassent pas les oreilles, mais qui sont un petit peu ambiançantes, etc. Des musiques de, de droit gratuite. Et, euh, et pour le coup, je me tâte à vous mettre euh, les commentateurs, sauf que euh, le problème que j'ai, c'est que les commentateurs français, eh ben, ils me plaisent pas. Voilà, je vais pas vous faire, euh, vous faire un, un dessin sur pourquoi, puisque ça, ça paraît tellement évident. Et pff, je, moi, j'aime moi mon rêve, et je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes qui jouent à FIFA, ce serait que euh, Bein Sport signe un contrat avec EA Sports. Et que euh, sur la Liga Santander, on retrouve le duo Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca. Sur les, les matchs français, on retrouve le duo qui commente les matchs français. Sur la Champions League, on retrouve, euh, bah, qu'importe, n'importe le duo, qu'on puisse même choisir sur le prochain FIFA, éventuellement le duo de commentateurs qu'on veut. Je pense qu'on mettra tous Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, c'est absolument sûr et certain. Mais euh, pour les matchs anglais, pourquoi pas avoir euh, Darren Tulette, enfin voilà. Je, je trouve que, euh, sans parler de la concurrence, je trouve que... Très sincèrement que Bean Sport dans son euh, dans sa line-up, euh, je sais pas comment dire, dans son équipe, euh, a euh, et, et 10 milliards d'années en avance par rapport à la concurrence. Ils ont acheté Davis, euh, Romagnoli, Caldara aussi j'avais oublié, Sar je sais pas lequel c'est à droite, Caissier, Biglia, Bonaventura, Chalanolu, euh, Higuain et Suzu. Attention à Suzu, il, il est très très rapide l'espagnol, il est très complet aussi. Donc on a une équipe euh, très bonne. Je pense que c'est Ben Davis de Tottenham, mais à droite je sais pas si c'est... Euh, non, je pense pas que ce soit à droite Sar, ça peut être qui Non, c'est pas celui de l'OM, c'est absolument sûr. Enfin, je pense pas, je le, je le verrai pas là, en tout cas. Bref, on est parti pour ce match, les amis. Euh, C'était une petite idée comme ça que je balançais avec, avec Sport. Mais euh, on boit un petit coup et on est parti. Allez, c'est parti pour ce match, on a joué le... L'engage au A2, c'est quelque chose que j'aime bien faire depuis quelques temps. Vous appuyez sur la première gâchette de droite, donc euh, R1, moi je suis sur PS4, R1, et donc du coup ça doit être euh, R RB, quelque chose comme ça, sur euh, Xbox One, je sais pas du tout. Mais euh, mais voilà, vous pouvez jouer l'engage au A2, je sais pas si vous le savez. Il suffit d'appuyer sur la, la première gâchette de droite ici, et vous avez un deuxième joueur qui vient, et à l'ancienne vous engagez à 2 ça vous permet d'avoir euh, deux attaquants un tout petit peu plus haut. C'est que 5 mètres de gagné, mais c'est toujours ça dans un match, euh, dans un, un enjeu comme ça. C'est peut-être très important la barre de Quincy Promesse, elle a pris une trajectoire très très bizarre cette frappe, voire même, euh, euh, voire même un peu faussée, un petit peu moche, je dois dire. Alors après on n'a pas d'énormes grands gabarits pour... Euh... T'es sérieux T'es sérieux Berlin Oh Tierney, oh la frappe pied gauche de Tierney, c'est repoussé par Caldara, oh, on met une pression de ouf là dans ce début de match, ça fait une que ça joue, on a frappé trois fois, on a trouvé deux poteaux, attention à la contre-attaque. Bon a priori Higuain, gros renard de surface... Attaquant complet, bon de la tête, mais c'est pas lui qui va nous mettre des accélérations à la Mbappé, je pense pas. Donc euh, si on est bien... Ah, Donnarumma, si on est bien équilibré, bien, bien en place, a priori, euh, je pense qu'on devrait pas se faire contrer. Il faut vraiment les prendre dans le jeu, sur, euh, sur des attaques placées, à mon avis, voire même sur des contre-attaques. Après, Caldara, Romagnoli, c'est pas assez jeune, mais c'est pas, pas totalement nul. Il faut qu'on fasse attention... Bien évidemment, ok, on ressort avec euh, 
Bruno Fernandez, pas de solution dans l'axe, on va rester patient. Je pense que le fait d'être bien placé défensivement, d'être bien équilibré, ça nous permet euh, de les sevrer totalement de ballons euh, devant, et je ne pense pas qu'ils vont jouer en contre-attaque, s'ils jouent en contre-attaque avec Higuain, c'est qu'ils n'ont rien compris. Mais euh, la frappe lointaine de Banega, yes Putain, ça... 17 e minute de jeu euh, passé. Ça fait plaisir, la frappe de Banega, je pense que le rebond euh, juste avant euh, Donnarumma, il est très traître. On avait pris deux fois le poteau en 6 minutes. Bon, on avait été euh, plutôt, euh, plutôt assez euh, conquérant dans ses premières minutes de jeu. Et on le voit ici avec euh, la passe de Quincy Promesse, la longue frappe, la frappe croisée quasiment parfaite. Alors, je pensais qu'il y avait un rebond juste avant, euh, avant qu'elle rentre dans les cages. En fait, elle est juste limpide, cette frappe, elle est bien, parce qu'elle redescend bien en fait. Au lieu de s'envoler, elle redescend bien, et puis voilà, et vers Banega... Dans toute sa splendeur. 1-0, 18ème minute de jeu. Attention, malgré tout, on a des tactiques pour contrer cette équipe de la Milan. Mais euh, ils, ont, ils ont aussi, j'imagine, des, euh, des cheminements pour que Higuain arrive à avoir le ballon directement dans la surface. En termes de fixation, en termes de vitesse, c'est peut-être pas lui qui va nous faire le plus mal. Donc il faut qu'on reste bien lucide, bien en place, tout simplement. Ah, mais je suis une tâche, quoi Je suis une tâche je... Alors, des fois, je me moque des autres en disant « Merguez, saucisse, mayo, ketchup », mais alors là, c'est toi, Arnaud, euh, Merguez, saucisse, mayo, ketchup. T'es nul, mon pote, je te le dis, t'es nul. Pourquoi je veux offrir un but à Berg, alors que je peux frapper avec... J'avais dix fois plus de chances de frapper et de marquer avec... Euh, je... C'était qui à la contre-attaque C'était Promet, je crois. C'était parti d'une récup de Semedo, je sais pas ce que j'ai laissé au montage, un tacle glissé de Semedo, et, euh, et ça avait été lancé euh, bien comme il fallait par la... Par, par Bruno Fernandez dans la course. Et pour le coup, j'ai manqué de lucidité dans les derniers mètres. Quel dommage, j'aurais pu être à 2-0 au bout d'une demi-heure. Ça, ça m'aurait fait du bien. Bien joué, la grosse récup de Tierney. Il, je, je disais, il fait son bout de chemin, Tierney, malgré tout. Hein, parce que le recrutement n'était pas... n'était peut-être pas évident euh, à la base. Recruter un, un joueur de cette nationalité-là, ça se voit pas trop, trop, trop en Espagne. Et pourtant, et pourtant ça fonctionne... Euh, ça fonctionne très bien. Alors, je ne sais pas si Séville... Oh, dommage, ça va bien. Si Séville est un tremplin pour lui à sa carrière, parce qu'il a plus vocation, à mon avis, à mon sens. Je pense que c'est ce qui va arriver euh, peut-être euh, beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Peut-être euh, dès cet été, en vrai, euh, un transfert en Première Ligue sur des équipes qui auraient euh, éventuellement besoin d'un latéral gauche. Euh, comme ça, de tête, je pense, je pense à Arsenal. Peut-être que je me trompe, je ne suis peut-être pas assez connaisseur à Arsenal. Mais euh, à, à Manchester, on a, on a Luc Shaw... Et euh, même si euh, Roro est, 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 plutôt, est plutôt sur le départ, et, et Darmian aussi. Euh, alors où je vous parle, je crois que c'est pas encore fait, mais ça devrait le faire. Et on parle beaucoup de Darmian euh, à la Juve. Alors je crois que ça s'est pas fait, je crois. Bah attends, peut-être que je me craque. Non, ça s'est pas fait. Il y a eu une grosse rumeur comme quoi il devait passer la visite médicale, mais je crois que ça n'a pas été officialisé, cette histoire. Parce qu'alors je vous parle, le, le mercato euh, va finir dans, dans quelques heures. Matteo Darmian, à terre... non, non, il est, il est toujours à Manchester, Darmian. Il n'a pas bougé, mais je pense que cet été, il va être vendu. En doublure de Luc Shaw, Tierney peut-être. Après Liverpool, il y a Robertson, je pense pas. Moreno est en fin de contrat, mais je ne sais pas s'ils vont le renouveler ou pas. Mais euh, moi, en tout cas, je, je suis entraîneur d'Arsenal. Je, je pense que je vais... Euh, Kolanis, Kolozinac, là, ou Kolanisac, je sais pas trop quoi, là, le, le latéral gauche d'Arsenal. Je sais pas que je suis pas fan, mais je verrais bien Tierney à Arsenal. Ouais, franchement, parce qu'après, à gauche, à Chelsea, il y a, il y a Marcos Alonso, qui est pas trop mal, puis... Globalement, à Chelsea, défensivement, même s'ils en ont pris 4 contre Bournemouth, ça va. Mais l'alerte pour moi, ouais, je, suis entra... ouais, je vous le dis, je suis entraîneur d'Arsenal, je pense que je vais acheter Tierney, c'est clair et net. Oh là 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 le but de Berwin, mais cette construction, c'est tout ce que j'aime, cette transition rapide, jouer dans l'intervalle. Prendre l'info, prendre la décision. En fait, depuis tout à l'heure, quand, euh, quand je suis bloc bas et qu'ils essayent de presser, que ce soit avec Suzu, avec Chalanolu ou avec, euh, avec Gonzalo Higuain, ils me font un pressing à deux sur le porteur de balle. Sauf que Vida, c'est quand même assez techniquement pas mal. Joris Nagnon, ça va aussi. Il n'est pas, pas totalement gauche avec ses deux pieds. Donc, quand ils font un pressing à deux, ça libère des espaces. On l'a eu euh, juste 
juste là, ici, à ce moment-là. À ce moment-là, je suis avec, euh, avec Vida, j'ai Berg qui est pas trop loin, on me fait un pressing à deux sur le porteur. Donc s'il y a un pressing à deux sur le porteur, si j'arrive à me sortir de ce pressing-là, ça veut dire qu'il y a un trou un petit peu plus haut, euh, forcément. Et vous voyez que euh, tout à gauche, Tchalanouli est pas trop trop loin là-bas de ses médos, et on a, euh, alors je pense pas savoir qui c'est, vous voyez tout en haut à gauche de votre écran, et on a un milieu axe de chez eux, mais je sais pas qui c'est. Et ici on a Vida qui va jouer avec Berg, Berg il a tout le champ devant lui, et vous voyez le no man's land qu'on a ici jusqu'à la médiane, c'est-à-dire que euh, ils sont totalement déséquilibrés dans leur pressing, euh, là c'est Milan, et je trouve un ballon, qui va casser une, une grosse ligne, on va dire, mais c'est surtout qui va me faire gagner 30 mètres. Ce passe-là me fait gagner au moins 30 mètres. Ici, il y a le contrôle, euh, même pas, je dis, c'est tou une touche de balle. C'est euh, Chuk Chuk, je pense que c'est Berg. Non, c'est Quincy Promesse, je pense, qui joue à une touche de balle ici pour, euh, pour Bruno Fernandez, qui va lancer sur, euh, sur Banega en une touche de balle. Tout se joue à une touche de balle hein, sur ce. Je sais de mettre des postes pour expliquer, mais regardez que tout se joue à une touche de balle. C'est vraiment pas mal à part le contrôle ici de Bruno Fernandez. Et, et Banega qui lance dans la course Bergwin. Bergwin est plutôt assez rapide. Plutôt bon aussi euh, devant les cages. Et donc forcément, d'un pressing à deux blocs très bas, on arrive à trouver une passe qui me fait gagner 30 mètres à une touche de balle. Et ici, on a, on a quasiment euh, déséquilibré toute l'équipe hein, en, en 3-4 passes. Et on est passé de chez nous à chez eux hein, en moins de, on, allez, on va dire, euh, à vitesse réelle. Si on doit faire quoi Ça va faire 10 secondes, quelque chose comme ça, 10-12 secondes. Donc voilà, c'est toute l'importance de, euh, même quand vous êtes bloc bas avec vos défenseurs centraux, de prendre l'information et de voir le positionnement des joueurs adverses pour savoir où est le trou et euh, l'expression que j'utilise souvent c'est où est le jeu donc là le jeu il était dans l'axe avec Berwin il passe directement euh, à, à la verticale et, euh, et on est parti euh, on est parti chercher euh, des joueurs qui étaient libres et, et qui étaient nombreux du coup euh, dans, le, dans le camp adverse Dommage, mais quel dommage de faire une si belle construction pour, pour finir par une tête pérave. Quoi, j'aurais préféré qu'il fasse un contrôle à la limite intérieure du pied et c'était terminé. Banega, il va sortir, on va faire entrer Zurkowski. Euh... Ah, Wesley passe à 80 général. Je savais pas qui les avait. On va faire entrer Wesley, ça me fait plaisir. On va faire entrer Wesley, on est à 2-0. Berg est un petit peu fatigué. Zurkowski met ça. Bon, après, on va essayer de euh, a priori. Ce qui leur fait du mal, c'est euh, dans leur pressing haut et dans leur pressing à 2, voire même à 3 parfois, c'est euh, la verticalité, c'est-à-dire les, euh, les passes dans l'axe, hein, ni plus ni moins. Donc on va faire plutôt des changements euh, dans l'axe avec l'entrée de, de Wesley et, et, et des milieux axes. Et on va laisser Sarabia et Berwin tranquillou, ils seront en canne si jamais il faut déséquilibrer côté et s'il y a un ballon à prendre dans la course. Mais a priori, euh, dans l'axe, ça leur fait mal. Et là, c'est qui C'est Castillero qui a encore un petit peu de, de jus, puisqu'il vient juste de rentrer d'ailleurs, justement. C'est pour ça qu'il est frais. La sortie de Vakli, qui sont en train de perdre totalement leur, euh, leur lucidité et leur, et leur vista football. Cette équipe de la C Milan, ils sont euh, ni plus ni moins qu'à l'abordage. d'essayer de marquer. Et, et ça se voit très vite. On va essayer de faire monter leur... Euh, leur bloc, il nous faut un pressing à deux. Voilà, on fait monter leur bloc. Ils continuent dans leur erreur de faire du pressing à deux sur le porteur de balle euh, chez, chez nous, hein, dans notre camp. Et nous, ça nous permet euh, totalement de d'accélérer sur un jeu direct et de pouvoir euh, éventuellement trouver des failles, euh, je disais tout à l'heure, dans, dans la verticalité de nos passes. Et, euh, et pourquoi pas d'aller marquer ce troisième but. J'ai personne dans la... Ça sert à rien de centrer, j'ai personne. Allez, bientôt à la 89 e minute de jeu. Les changements se font très tardivement. J'ai fait les trois. Donc, promesse à la place de Wesley qui va jouer les dernières minutes. Euh, Roque Messa qui rentre. Et euh, Zurkowski. On a eu la blessure de Semedo sur un, un gros contact. Donc, j'espère qu'il va pouvoir finir le match. Il reste que quelques minutes. Après, euh, s'ils si me l'ont blessé une semaine ou quoi, ça veut dire qu'il fait pas le match retour. Ça, c'est un petit peu embêtant. On a Alex Vidal, mais ça me fait chier quand même. Oh, va clic. Oh, va clic. Oh, si c'est pas bien joué, ça. On, on, il nous pendait au nez, ce but. Et c'est euh, Franck Caissier, euh, je sais pas si on dit Caissier ou Caissier, qui la prend la main gauche, la, la main gauche de va clic sur cette frappe de, de Caissier. Je crois que c'est Caissier, je suis quasi sûr. Et, et pour le coup, euh, si on peut garder le clean sheet, ce serait vraiment le top du top. Ouais, Cévedo, il est blessé, le pauvre. Je pense que niveau euh, dégagement, on va pas trop s'en sortir. Fin du match. Victoire de 0 sur ce match aller. Le taf, il est fait, mais il n'est pas du tout synonyme de, de qualification. Parce que on va aller jouer à San Siro le match retour. Et parce que. Euh, parce qu'on a juste fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire euh, marquer plus d'un but et ne pas en concéder. Donc euh, le taf est fait. On n'a aucune pression. Il n'y a pas de galère. Mais. Voilà. C'est pas. C'est 
pas totalement, euh, totalement joué. On fait le match pour, euh, face à la Real Sociedad. Je vois, j'ai un petit peu de temps. On fait le match face à la Real Sociedad, donc ça, c'est une bonne chose. Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent, les joueurs Dernier match, merci de m'avoir fait jouer. Ben, T'es le meilleur attaquant de l'équipe. Forcément que je te fais jouer, j'ai besoin de marquer, moi. C'est pas Wesley qui va nous marquer... Euh... Je sais pas combien de buts d'ailleurs, Wesley va jouer contre la Real Sociedad. C'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous sommes en retard sur le développement des jeunes. Ça, ça m'étonnerait, mon coco. Euh, ok, 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 ok. Allez, on est parti pour le match. Ah, ça, ah non, on est à domicile, on est assez vite. Euh, contre la Real Sociedad, je pense que c'est vraiment l'équipe 2 qui va démarrer. C'est Wesley qui sera titulaire. Je vais retenter. Euh, parce que je sais que ça vous tient à cœur. Je vais peut-être me mettre en rouge. Je pense que c'est peut-être un petit peu mieux. Euh, je sais que ça vous tient à cœur de revoir Silva. Je vais essayer de frapper pied droit avec lui. Après voilà, hein, je disais, l'épisode précédent, il y a eu 5 actions, euh, il y en avait euh, 3, 4 sur son pied gauche alors qu'il est droitier, j'entends, pas de galère. Mais au bout d'un moment, euh, voilà, il a 3 étoiles mauvais pied, c'est pas rien de Robin, il peut, euh, il peut aussi la mettre au fond euh, sur son mauvais pied. On va le faire jouer, parce que j'ai besoin, euh, comme je disais tout à l'heure, de reposer les, les joueurs euh, pour le match retour de la C Milan. Donc ça, ça sera important, on va faire jouer... Une défense centrale, euh, Sergi Gomez euh, Mercado, c'est pas mal, je pense. On va reposer Banega. On va faire jouer Amadou. Euh, on va mettre Vidal à droite, puisque ça me doit après un coup, je prends pas de risque. Arana. Sarabia, on va le reposer aussi. Il euh, y en a un d'entre vous qui m'a dit de faire jouer le jeune Lara, qui était, euh, qui était pas mal du tout dans, dans sa progression. Euh, je veux bien. Il n'y a, y a pas de galère. Mais il euh, faut que je trouve une solution. Ben Yedder à gauche, tac, là c'est Wesley et Lara à droite. Ok, ça me va, pas de souci, je l'ai trouvé ma solution, c'est parfait. La composition qui va démarrer face à la Real Sociedad, c'est Vaclic dans ses cages, qu'Orlman nous a tenu sur la dernière action, la dernière frappe de caissier, là, les, les buts inviolés. Mercado Gomez dans l'axe, à gauche, Arana à droite, Vidal, Amadou, Zurkowski euh, dans l'animation, des équipes côté gauche, Ben Yedder, à droite, Lara, euh, en 9 demi, on va dire, euh, Silva, et euh, devant Wesley. Donc on reprend un petit peu, euh, comme épisode précédent, euh, le même 11 de départ sur, euh, sur les matchs tampons, c'est-à-dire les matchs entre, entre deux rendez-vous euh, importants. Et on repartira avec le même 11, euh, c'est-à-dire une attaque euh, Quincy Promesse. Qu'est-ce que c'est cette pièce euh, Une attaque Quincy Promesse, euh, Bergwin et Sarabia, du coup bien reposés, ce qui nous permettra de, 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 de tranquillement euh, pouvoir... Euh, Faire ce match retour face à la Similan. Je laisse pas la composition d'équipe, vous le savez, pour des droits d'auteur. Avec la Liga Santander. Et puis, euh, et puis on est parti pour ce match. Lara, je suis très curieux de ça de, de voir. 69 de général. Je pense que ça va pas être une partie de plaisir pour lui, mais il a rien à perdre. Allez, let's go, c'est parti pour ce match face à la Real Sociedad. Qu'est-ce qu'on a La Muriel face à nous. Alors qu'on connaît très bien, puisque c'est nous qui l'avons vendu. Euh, Sangali, qu'est-ce qu'on a d'autre Muriel. Euh, Darida. Juanmi. Ok, ok, bon, globalement... Ah, il y a Théo Hernandez Ok, le frère de, de Lucas Hernandez, le joueur prêté par... Bien joué, c'est vrai que quand tu dis pied droit avec lui, c'est un petit peu moins ridicule. Mais, je ne le déteste pas, Silva, je vous jure que je ne le déteste pas. C'est juste que comme il est prêté, ben voilà, je donne priorité à, à mes licenciés à moi, quoi. C'est juste ça, si ça avait été un joueur à part entière, je l'ai déjà dit il y a 15 jours, si ça avait, vraiment ça avait été un joueur à part entière de cette équipe de Séville, je vous jure qu'il aurait eu du temps de jeu, il en aurait eu avec conséquence même, ça c'est absolument sûr. Parce que j'aurais peut-être pas acheté Wesley. Je sais pas ce que je vais faire de Wesley la saison prochaine. Après, on, va, on peut lui laisser aussi une saison d'adaptation. Hein. Il passe du championnat belge au championnat espagnol. Un championnat où, quand, quand t'es plus physique que rapide, c'est un peu compliqué. Euh, Trouvez-moi un attaquant espagnol qui est pas ultra rapide. Gamero qui est à Séville, c'est assez rapide. Ben Yedder qui est, euh, qui est à Valence, Gamero, c'est assez rapide. Ben Yedder qui est à Séville, c'est assez rapide. Euh, bon, à l'époque, euh, Ronaldo, euh, Ronaldo, Benzema, Bale, L'Oréal, c'était plutôt rapide aussi. Euh, Benzema n'est pas si lent que ça, hein, je suis pas sur FIFA, chaque fois il lui met 10-70. Euh, Benzema, il galope, hein, vra vraiment, vraiment, hein, c'est vraiment un joueur rapide. Euh, Benzema, il galope, Messi, bon, Suarez, à la limite, mais Suarez est tellement complet, tellement mort de faim que lui, c'est vraiment, euh, il est vraiment hors norme. Mais, euh, mais il avance aussi, hein, Suarez, mine de rien. Il faut, il faut être rapide, tu peux pas être un attaquant pivot en Espagne, c'est pas trop possible, je trouve. C'était obligé, c'était obligé, c'est vraiment un match de ce gag, ça fait 42 minutes de jeu, que le match il est nul, et Darida qui prend ce ballon, en fait je pensais trop qu'il allait se retourner euh, intérieur, pas extérieur, donc en fait je suis venu fermer l'angle euh, que je pensais oui, qu'il allait utiliser, et il a bien, il a bien intuité. Ah, c'est à ce moment là je pense qu'il va se retourner intérieur, vous voyez que je le fais avec mon défenseur, je viens, euh, je viens en fait sur, euh, sur ce côté là, 
Vous allez le voir, c'est avec qui que je viens, c'est avec Mercado. En fait, je viens, je suis là, je suis totalement dans son dos. Et je vais venir, du coup, euh, sur son pied droit. En pensant qu'il va, qu va rentrer intérieur pied gauche. Et en fait, non, pas du tout. Au moment où je suis à ce moment-là, ben, je laisse totalement libre l'autre côté. Il se retourne plein, plein axe et il a frappé droit. Il, il est forcément droitier. Enfin, forcément, il y a 9 chances sur Il y a plus de droitier que de gaucher. Donc, il y a 8 chances sur 10, on va dire, qu'il soit droitier. Et je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il faut presser euh, intérieur pour protéger les buts. Et finalement, il se retourne, il se retourne quasiment ouais, un petit peu extérieur. Donc, c'est bien géré de la, part, de la part de Darida qui, qui met ce premier but. Du coup, on est en déficit. Euh, 0 à 1. Pour la Real Sociedad. Le match il est naze. Hein, je vous le dis. Ça fait 40 minutes que je joue à la baballe. Je fais des petites passes avec mes joueurs. Il euh, n'y a pas, pas d'ouverture. J'ai du mal à trouver. Et Wes. Et quand tu veux Wesley quoi. Je sais bien que c'est dur. Mais quand tu veux. Et pourquoi tu prends pas pied gauche Prends pied gauche là. C'est pas pied droit qu'il faut la prendre. Forcément que ça va là à côté. Si tu la prends pied droit sur, sur un angle comme ça. Sur un équilibre comme ça. C'est difficile à mettre. Mais euh, ouais, j'aimerais bien que mes attaquants se réveillent. Aussi bien Silva que, que Wesley. Euh, Wesley, c'est vrai que... Doublure, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Mais réveille-toi. Franchement, réveille-toi parce que tu vas avoir des problèmes. Ok, c'est la mi-temps, les amis. Euh, André Silva n'a pas pu aller jusqu'au bout de cette action. On perd un 0, vous l'avez vu, avec un but de Darida. Et on a eu une presque occasion, on va dire, avec euh, Wesley. On a beaucoup, beaucoup la possession. Vous voyez, 73%. Euh, 91% de passes. On est dans les, dans les stats que j'aime, hein, c'est-à-dire plus de 91% de passes. Plus de 70% de possession, c'est une vraie domination. On a des frappes. Pas cadré, mais on a des frappes. Après, euh, je préfère 10 fois perdre ce match, sachant que j'ai deux matchs en retard euh, face à Valence euh, en championnat. Et, et reposer mes stars, entre guillemets, pour le, le match du Milan au retour. Très ah, bien joué. Bien joué, 50 e minute de jeu, la percée de José Lara sur le côté droit, je sais pas quel âge il a, il doit avoir un truc comme 19-20 ans peut-être, très jeune, et le but d'André Silva, alors celui-là s'il ne le mettait pas, je vous jure, à la Mohamed Denis, je cassais la télé, ah, obligé, obligé mon gars, t'es obligé de mettre, c'est Lara qui fait tout le travail, il, il a failli, moi j'aurais peut-être mis de l'autre côté, mais bon, tant que ça va au fond, je m'en fous de la façon dont ça va au fond, je m'en fous complètement, il la prend pied droit, ça va au fond, le gardien il t'a quand même à ça de la toucher, s'il la mettait pas au fond, je vous jure, je le soulevais par le callback et je le faisais sortir du, du terrain. Parce qu'au bout d'un moment, euh, je sature. Mais peut-être ça va lui faire du bien, moralement, à, à André Silva. Et, et si c'est le cas, tant mieux, il repartira au Milan avec, euh, avec une magnifique carte postale de Séville et, et une superbe expérience de, de ce qu'il aura appris chez nous. Bien joué, va clic. Allez, bien joué, peut-être la contre-attaque, on est un petit peu bas. Si ça se projette un peu, on a du champ avec Ben Yedder. Ah, je voulais tenter la fixation. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Arana, Arana, recommandé par vous, Arana. Très, 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 très bonne surprise. Ça, c'est un petit peu compliqué. Très, très bonne surprise à gauche, Arana. Doublure de Tierney. Si j'avais pas eu les fonds pour acheter Tierney, je pense que... Je pense très sincèrement qu'il aurait fini par être titulaire parce que... Il est vraiment, vraiment pas mal. 64 e minute de jeu, ils font un changement et nous aussi, ils font rentrer Adam Zanoujaj, le belge, l'ancien de Manchester United, euh, qui n'est pas un mauvais joueur mais que je crois a été peut-être un tout petit peu surcoté à l'époque où il était à Manchester. Et la sortie d'Amadou pour l'entrée de Roque Messa, du coup le, le padre euh, qui, va, qui va continuer à, à densifier ce milieu. Euh, J'ai regardé, José Lara c'est 19 ans, voilà le passeur décisif pour, euh, pour André Silva, 19 ans. Bon volume sur ce match là Bon potentiel aussi Si j'ai bonne mémoire il me semble Il me semble Attends à prendre avec des pincettes Il me semble qu'il avait style 86 de, de potentiel Si j'ai bonne mémoire dans sa progression Donc ça peut être euh, tout à fait un, un excellent joueur Mais euh, voilà on lui donne un petit peu de temps de jeu Comme ça ça nous permet de reposer Bergwin Mais euh, je Je suis d'accord qu'on a un, un déficit En tout cas euh, en termes de général Sur le côté droit Bergwin ne peut pas enfiler tous les matchs et même si Lara nous fait une passe décisive là, peut-être qu'on aurait besoin de plus si jamais on veut aller au, au bout en Europa League euh, ou l'année prochaine en Champions League, si on y, sait, si on y est. Et, et peut-être essayer de, de jouer les titres, ce qui va être à mon avis très très compliqué. Mais euh, si on a un peu de cash, pourquoi pas, pourquoi pas retirer, recruter une, une doublure, voire même une concurrence à, à Bergwin, pourquoi pas. Tu t'es pas... Ah, j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. Je le cherchais. Je, je la cherchais la faute, je cherchais le penalty, je cherchais le coup franc, je cherchais quelque chose. Quelque chose, j'ai eu peur qu'il siffle pas, là. J'ai eu vraiment peur. 86 e minute de jeu. Euh, on n'a on a pas... On n'a pas Banega. Euh, 
qu'est-ce qu'on peut faire Précision coup franc, Ben Yedder c'est combien C'est 76. Euh, tac, tac, tchouk, 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 j'ai personne. J'ai littéralement, j'ai personne. Donc c'est Ben Yedder qui va le prendre ce coup franc. On va le tirer en, en feuille. Bah vas-y, il rêve aussi lui. Et Berocal, il vient de rentrer il y, a, il y a 10 secondes à la place de, de Mercado. Et il rêve, il aurait pu, je sais pas, tenter un truc quoi. On avait le, le but au, au bout du pied là. Allez José Lara, qu'est-ce qu'il fait dans l'axe José Lara Il est au déséquilibre. Bien joué, Wesley. La frappe, la frappe, si on peut appeler ça une frappe, de, de André Silva. Après c'est lui, il ne met pas beaucoup du sien aussi. Euh, Lara, on va tirer second poteau sortant. Comme ça, ça évite totalement au gardien de, de la prendre. Et on va tenter. Berocal, ça marche pas. Restez haut, restez haut les petits loups. Restez haut, André Silva avec Alex Vidal, la perd pas, la perd pas, le centre d'Alex Vidal s'est repoussé et à mon avis ça va être la fin et c'est terminé. Un partout face à la Real Sociedad, un peu déçu, oui et non, déçu de la prestation qu'on a fait, un peu stérioli dans les, gardiens, dans les cages, c'est quand même... Un bon bon gardien. Un petit peu déçu parce que, parce que je m'attendais à plus. Mais c'était l'équipe 2, passif de José Lara, 19 ans, un but de Silva, ça fait plaisir. Mais globalement, euh, tant qu'on perd pas sur ce genre d'opposition là, ça me va. Parce qu'après le, le plus important, ça reste le match qu'on va faire de suite au retour de la semi Même si on a gagné 2-0 à l'aller, c'est un match euh, important. Le retour sans 0 c'est jamais facile. Allez, let's go, c'est parti. Match retour contre le Milan. Et après on avait quoi J'avais dit, euh, j'avais Real Madrid et Valencia, donc ça c'est pas cool. Et dans trois jours, enfin dans, ouais, dans deux jours, euh, deux jours de repos, dans trois jours, on a l'Espagnol de Barcelone. J'espère sera, sera trois points pour nous, parce qu'on on, on en a pris qu'un là face à, à la Real Sociedad. L'once de départ, il n'y a pas de surprise, c'est le même que tout à l'heure. Donc Vaclik, Nianyon, Vida, euh, Tierney, Semedo pour la défense. Euh, Banega, Berg, vous voyez que Berg, a, vous l'avez suggéré il y a peut-être 4-5 épisodes, qui devait prendre la place de Roque Mesa. C'est vrai que Roque Mesa a l'expérience. Mais Berg, il est tellement puissant, il est tellement bon dans l'interception, ce que je disais au match aller, que finalement, bon, ben, l'âge, qu'importe. Euh, donc c'est lui qui débute, aux côtés de, de Banega, et du coup, quand je fais sortir Banega, je fais rentrer soit Jurkowski, soit Messa, selon la philosophie de, du match. À gauche, Sarabia, à droite, Bergwin, en 19 demi, Fernandez. Et euh, promesse devant la composition, je pense, elle sera la même face à nous. Ça sera Sar, alors je sais pas lequel c'est Sar, je pense pas que ça sera... À mon avis, c'est pas Bounassar de l'OM, je pense pas. Qui joue latéral droit. Euh, ils ont acheté euh, Ben Davis. Donc ça, par contre, de Tottenham, c'est plutôt un, un bon recrutement, je trouve. Euh, ils, ont, euh, ils ont une équipe intéressante aussi, avec Kessier, bon, voilà, tout ça. Ça, à mon avis, ça ne bougera pas. Ils auront exactement la, la même composition qu'au match aller. Je rappelle, on a gagné 2-0. Le match aller, c'était euh, chez nous, en Espagne, à Séville. Et là, on est à San Siro avec un stade à moitié vide. Je veux bien qu'il y ait la pluie, les mecs. Mais pour un, un retour, même si on perdu 2-0, ouais, à la limite, ça peut se comprendre que les gens viennent pas au stade. Mais, euh, mais quand même... Ah, ça s'est rempli. Mais à coup de pas, c'était juste l'échauffement. Ça s'est rempli avec le petit tifo de, de Ronaldinho, qui a fait les, les beaux jours euh, plus du Barça que du Milan, mais quand même euh, est passé à l'AC Milan. Et puis, vous connaissez la suite. Alcool, drogue et femme. Et puis, il euh, n'y a plus de footballeurs. Eh bah dis donc ça va vite, quatrième minute de jeu, alors je sais même pas si j'ai fait une coupure montage ou si j'ai laissé la, la construction de, de l'enchaînement, je pense que cette équipe du Milan, on va pas parler trop trop vite, mais je pense que cette équipe du Milan, elle a, elle a pas le bon dispositif et je pense qu'elle a pas la bonne, euh, la bonne approche face à, à une équipe qui joue, euh, qui joue rapide transition et, et surtout euh, rapide dans, dans l'exécution, c'est-à-dire que euh, Sarabia c'est assez rapide, Berwin c'est très rapide, mais Promesse c'est excessivement rapide, je pense qu'ils ont quelque chose qui est pas bon. Ils devraient avoir soit une ligne de défense, pff, ça, je sais pas, ça dépend comment tu le prends, soit plus haute pour directement être sur l'homme et l'éviter de, de démarrer, soit plus basse et pour, pour anticiper, le laisser démarrer, mais être, euh, être là et défendre de trois quarts et être sur les appuis, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui fonctionne pas là dans, dans la défense de, de la Milan. Je une, plutôt une bonne équipe, mais Suzo, je crois que match il a quasiment pas touché un ballon. Donc éventuellement, euh, peut-être se poser les... Les bonnes questions euh, de la part de, de l'entraîneur Gennaro Gattuso, l'ancien numéro 6 de la squadra Azzurra, qui visiblement ne fait pas ni les bons choix, ni les, les bonnes approches tactiques face à notre équipe de Séville. Nous, on va se concentrer sur nous-mêmes, on se fiche pas mal de ce qui se passe pour Gennaro Gattuso. 14e minute de jeu, le doublé de Bergwin. Bergwin est en train de prendre une belle dimension, je dis pas ça parce qu'il est sur un doublé au bout de 14 minutes. Le centre de promesse est bon, hein, attention, euh, centre sortant, second poteau... 
c'est souvent très 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 fatal. Quand c'est bien exécuté, c'est souvent très fatal. On le voit notamment avec Jordi Alba euh, à Barcelone en vrai. Euh, il a beaucoup de beaucoup 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 de, de passes en retrait. Mais euh, quand il centre son pied gauche, euh, les centres sortants, déjà c'est un très bon centreur. Ça finit souvent euh, dans les filets, que ce soit Suarez, que ce soit Messi. Il y a une belle relation avec Messi. Mais voilà, centre, euh, centre sortant, euh, second poteau, que ce soit à droite ou à gauche. Ça finit quand même assez souvent dans les caches quand c'est bien exécuté. T'es pas sérieux Oui. Il pleut, monsieur l'arbitre, il pleut. C'est normal qu'il glisse dans la surface. C'est totalement normal. Je veux dire, il ferait beau, on est reçu sur un temps sec. Il tombe, je suis à côté de lui. Il tombe pas tout seul. Mais là, en l'occurrence, et tu siffles quoi je, je peux pas me couper un bras. Joris Nando ne peut pas se couper un bras pour, euh, pour ne pas avoir de, de, de contact. Il n'y a même pas de charge, il n'y a, a rien. Il n'y a rien, il y a R, il y a Walou, il n'y a, a rien, il n'y a rien du tout. Ça sert à rien de, de siffler une faute sur ça. Ouais, vas-y, bien sûr qu'il va le mettre. Tra. 19 e minute de jeu, réduction du score de Gonzalo Higuain. Euh, Pipita qui met ce, ce but sur penalty. De toute façon, c'est la seule solution pour marquer des buts. Euh, pour lui, j'ai l'impression, face à cette défense-là, c'est sur penalty. En, en tout cas, je suis content qu'il soit parti à Chelsea. En vrai. Je sais pas si je vous l'ai dit au match aller tout à l'heure, là, il y a, il y a plus d'une heure maintenant. Mais euh, je pense qu'il peut faire du bien à cette équipe de, de Chelsea. Incroyable. Et Donnarumma, je ne sais pas comment il va évoluer, ce gardien. Euh, mais euh, il fallait aller la chercher, celle-ci. Hein. Le, le tas de Caldara qui a peut-être gêné la frappe de Quincy Promesse. Il s'est pas détendu non plus comme, euh, comme un ouf. Elle n'était pas si loin de lui, mais quand même, je, je sais je suis curieux de savoir euh, la trajectoire de, de Donnarumma, euh, où est-ce qu'il sera dans 4-5 ans et à quel niveau. C'est vicieux. C'est vicieux l'enroulé de Quincy Promesse et ça sonne la mi-temps. On gagne 2 buts à 1. On a marqué 2 euh, buts assez euh, vite avec euh, Bergwin et ça a été réduit le score par, euh, par Gonzalo Higuain. On a même pas pris de carton jaune avec, euh, avec Joris Nianion. Bon, Banega est toujours fatigué. Banega, en fait, a cette faculté très technique de de motoriser le jeu, c'est-à-dire de ben de prendre le jeu à son compte, voilà, de, de de rythmer le tempo et de faire une bonne gestion des des temps faibles et des temps forts. C'est-à-dire que sur les temps faibles, il est il est sur la reconstruction, il est vraiment sur le changement d'aile, etc. Et sur les temps forts, il est vraiment beaucoup plus euh, voilà, dans la verticalité, aller trouver les attaquants, aller trouver Bruno Fernandez, aller trouver les joueurs devant lui et, et de se rendre disponible après. Mais euh, il fatigue beaucoup. C'est son problème, c'est qu'il fatigue beaucoup. Bien joué, Ever Banega. 55e minute de jeu, son appel il était bon malgré la fatigue et, euh, et ça devrait a priori, à moins de catastrophe euh, euh, footballistique, sonner un petit peu la, la calife. Voilà, faut pas avoir peur des mots. Euh, sonner la calife, le, le bon ballon de Quincy Promesse, c'est ça que j'aime chez lui, c'est ça un petit peu que j'aime dans cette équipe de, de Séville, ce qu'on a construit, c'est que euh, tout le monde est capable de marquer et de faire marquer. Voilà, Bruno Fernandez a pas, a pas mal marqué de but, il en a fait pas, marqué pas mal aussi. Quincy Promesse c'est le meilleur buteur, mais il est capable de donner aussi. C'est pas non plus... Euh, c'est un mort de fer hein, devant les buts. Mais c'est pas non plus... Euh, il va pas se mettre lui en évidence euh, plus que le collectif. Voilà, c'est vraiment... Euh, S'il si juge qu'il y a quelqu'un qui est mieux placé que lui, il va, il va donner le ballon. Et, euh, et c'est peut-être pour ça qu'on euh, arrive à avoir... Euh, euh, des buteurs euh, aussi différents où il s'est cassé la gueule euh, Sarabia j'ai voulu faire un, un geste technique de stopper le ballon pour repartir dans l'autre sens et ça n'a pas fonctionné Bonaventura ah bah non c'est ballon pour moi autant pour moi euh, Bonaventura qui sort et c'est ah oh, Timo et Bakayoko j'adore ce joueur qui rentre fait j'adore j'adorais à l'époque de, de l'ASM en 2016 euh, j'aurais aimé qu'il ait sa chance euh, à, à Chelsea il est parti en prêt euh, à Milan je sais pas s'il joue beaucoup beaucoup mais euh, au-delà de, de ses capacités footballistiques, de son but euh, ultra important, c'est... Oh, bien joué. Oh, bien joué, Vida. Il a un coup de tranche, Vida. C'est vraiment... Bon, c'est Calife. Je vous le dis, c'est Calife. À partir de ce moment-là, ça fait... Euh, au cumul des deux matchs, ça fait quoi Ça fait 6-1, puisque j'ai gagné 2-0. Là, ça fait 4-1, c'est ça Ça fait 6-1. Euh, et bah, Kayoko, voilà, il a mis un but très important de Champions League qui nous avait qualifié face à Manchester City euh, pour les, les demi-finales, si je dis pas de bêtises, qu'on avait joué face à Dortmund. Mais, euh, mais c'est un joueur qui est... Qui est c'est un vrai gentil, voilà, euh, je le vois sur les réseaux sociaux, je le vois sur bah, des, des échos, en fait, que, que ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu lire, etc. Puisque je suis vraiment euh, à, à fond sur, euh, 
sur, pas que le foot, un petit peu les relations de chacun. Enfin euh, voilà, vous savez qu'il y a des footballeurs, c'est des gros cons, et vous savez qu'il y en a qui sont euh, gentils comme tout, et qui sont, euh, et qui sont de, de bons hommes. Voilà, il faut dire la vérité. Et bah, Kayoko, malgré sa jeunesse, je vous garantis euh, que c'est... Euh, que c'est un, un chic type, c'est vraiment un chic type, il a envoyé des messages de soutien quand ça allait pas trop à Monaco, ça, ça va toujours pas d'ailleurs, mais euh, il a laissé une très très bonne, euh, très, très bonne appréciation des supporters monégasques, René je sais pas, parce que je crois qu'ils étaient un petit peu déçus de le perdre à l'époque, quand il a signé à Monaco, mais euh, voilà, c'est un joueur que vraiment, je vous le dis, j'apprécie, et euh, je sais pas ce que va faire Chelsea avec lui, mais euh, s'ils ont pas besoin de lui, euh, je lui conseille vivement de, de paniquer sa carrière, et, et d'aller trouver un club... Euh, euh, qui lui donnera le temps de jeu qu'il mérite parce que c'est un bon footballeur. Et ça me déplairait pas d'avoir un maillot et marquer Bakayoko numéro 6 derrière. Franchement, pas du tout. Et, euh, et si un jour euh, on arrive à, à reconstruire l'image de, de l'AS Monaco, s'il veut revenir, euh, je, sais, je, je pense très sincèrement que les dirigeants l'accueilleront avec plaisir. Et moi, en tout cas, en tant que supporter monégasque, je l'accueillerai vraiment avec grand plaisir parce qu'il a laissé de très très bons souvenirs. On va faire rentrer Djurkovski, on va faire sortir Messa, euh, on va faire rentrer Messa, on va faire sortir Berg, et euh, du coup, ça sera bien Bergwin, je pense que ça peut finir. On va faire rentrer Wesley ou Ben Yedder Ben Yedder, allez, on se fait plaisir. Et Ben Yedder, juste derrière l'attaquant, qui va plus partir en fixation, et, euh, et essayer de mettre un petit peu le, le, le bazar euh, dans l'avant-dernière passe, juste avant d'arriver euh, à, à Quincy Promesse. Attention, il faut rester équilibré. Suzo, c'est un joueur que j'aime bien. Sur Football Manager, en tout cas, il a des bonnes stats. Je ne l'ai jamais testé ni sur FIFA ni sur FM. Mais euh, je ne sais pas ce qu'il fait, Gonzalo Higuain. Tu ferais mieux de retourner manger des burgers. Je pense que tu es peut-être meilleur pour ça. Mais euh, j'adore ce joueur, hein. c'est une blague. J'adore ce joueur. Alors, on arrive à la 90e minute de jeu. Vous voyez, en gauche, le jeu il est encore bugué. Alors, quand j'ai pas le chrono qui se bloque, on m'enlève on m'enlève euh, l'affichage. Si, si. Est... Alors, soit c'est moi qui joue trop au jeu. Soit, je sais pas si c'est des bugs connus ça Moi j'ai l'impression que j'ai tous les bugs du jeu possibles et inimaginables Ou on m'a filé une version bêta, une version test, j'en sais rien voilà, Au moins j'ai encore le temps, il est, des, des fois il est figé Là au moins je vois à la combien de tièmes c'est Donc euh, c'est déjà pas mal, on va dire ça comme ça Mais il, il me manque le score, enfin, fichez moi le score J'ai trop de bugs dans le jeu, c'est un truc de ouf Ok, fin du match, qualification 6-1 au cumul des deux matchs Face à la Milan, je m'attendais à beaucoup plus de résistance De la part du Milan, je m'attendais à un dispositif tactique Beaucoup plus dynamique C'est à dire qu'on a eu euh, face à nous Un, un coach qui, qui a figé Son équipe dans un dispositif euh, Qui n'a qu clairement pas essayé et, euh, et nous on est Maître de la compétition en Europa League Avec Séville, donc forcément euh, beaucoup plus facile Pour nous, j'espère un tirage un peu plus clément Au prochain tour, même si le résultat 6-1 C'est énorme c'est quand même le Milan. Alors, tous les matchs ont été joués, du coup, pour les quarts de finale. Il va nous rester Tottenham, il va nous rester le Stade René. Ça m'aurait pas dérangé de jouer le Stade René. Euh, non pas parce que je les trouve plus faibles, même si un petit peu quand même sur le papier. C'est juste que c'est un club français et qu'il euh, y a des joueurs intéressants comme, euh, comme Ben Arfa. Et, euh, et ça m'aurait pas déplu de, de, de jouer face à eux. Euh, Valence, je veux pas Valence. Clairement, je veux pas du tout Valence, je veux pas Tottenham, ça c'est sûr. Et là c'était un peu la page de la mort. Euh, Genoa a sorti Besiktas, vous voyez, j'aurais plutôt mis euh, un billet euh, sur Besiktas. Et, euh, et Galatasaray s'est fait sortir par la Leipzig, je pense que c'était un peu chaud, je veux pas la Leipzig aussi. J'aurais aimé Genoa. Euh, ouais, franchement, les deux que je veux, c'est Genoa ou Rennes. Hein. Voilà, c'est clair et net. Et après, du coup, c'est euh, Naples qui a sorti Dortmund. C'était le, le choc du troisième de, de Champions League, ce qui était reversé. Et dans le derby londonien, c'est euh, victoire au but à l'extérieur, cumul 3-3. Donc, c'est qui C'est euh, ça fait deux, Donc, c'est Arsenal qui passe au but à l'extérieur, parce que ça a fait 2-2 à Chelsea et ça a fait 1-1 Arsenal. Donc, c'est bien Arsenal qui passe en quart de finale. Donc, on a Arsenal, Naples, Genoa, Leipzig. Tottenham, Rennes, Séville et euh, Valence. Après, on a quand même une grosse étiquette, c'est nous qui avons mis 6-1. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a concédé un, moins de, un but de moins que Tottenham, on en a marqué un de plus. On ne fait pas figure de favori, mais je pense que les autres nous craignent aussi. Ce qui est tout à fait normal, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'on va prendre en quart. Rennes, ça me, ça me ferait vraiment, vraiment kiffer. Mais euh, avec la poisse que j'ai, tu vas voir que je vais me prendre un, soit Arsenal, un autre favori. Soit Arsenal, soit, euh, pff, soit, 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 soit Tottenham, peut-être euh, Naples. Je sais pas. Euh, on regarde Allez, on regarde. Il euh, y a eu le tirage au sort. Euh... Yes Yes, le stade René. Enfin, je dis yes. S'ils sont là, c'est qu'ils sont pas... Eh, ils sont pas saucisses merguez, hein, attention. Mais cool. Cool d'avoir un peu de chance. Voyons ce qu'il y a eu euh, d'autres comme tirage. Ça me fait kiffer. On a eu un, un Leipzig génois. Génois, ça m'aurait pas déplu non plus. Yes, on a un Valence Naples. Ça veut dire qu'il y a un des deux qui... Il y a deux gros qui sortent. On a, on a vraiment eu de la chatte au tirage. Euh, Valence Naples. Donc ça, c'est cool. Et Arsenal Tottenham. Ça, c'est cool aussi. Encore un derby londonien. Décidément, Arsenal, il va en avoir... Euh, 
marre, j'allais dire autre chose, de, de, de se taper des, des clubs de, de PL. Et je leur laisse, hein, franchement, je leur laisse. Donc, si on peut avoir Séville en demi, je, je mettrai plus un biais sur Leipzig quand même. Séville, Leipzig, euh, Naples, Tottenham, je pense que c'est ce qui va se qualifier, à mon avis. C'est ce qui me paraît le plus fort sur le papier. Et, et moi, ce que j'aurais aimé, c'est. Euh, je sais pas, peut-être Leipzig. C'est peut-être le plus faible et encore je suis même pas sûr. Parce qu'avec Timo Werner ça va à 100 000 à l'heure, ça sera compliqué. Mais euh, c'est drôle de voir Naples et Tottenham qui étaient mes deux clubs l'année dernière sur, sur le précédent FIFA. Bref les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, un bon dimanche. La vidéo a duré plus d'une heure et demie, une heure 45 pour moi, mais j'ai dû la réduire au montage. On a dû arriver je pense à 40 bonnes minutes, quelque chose comme ça, 35-40 bonnes minutes, on en fait trois matchs. C'était plutôt cool. J'espère que vous avez passé un bon moment, un bon dimanche. Je sais qu'il y a moins de monde le dimanche que le samedi et que le mercredi, mais il n'y a pas de souci, les amis. Le dimanche c'est fait pour se reposer, donc je comprends tout à fait que vous ne soyez pas au rendez-vous sur, euh, sur toutes les vidéos. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune obligation. Et voilà, merci beaucoup pour votre gentillesse. Je le dis toujours en fin de vidéo ou quand j'y pense, euh, parce qu'on ne le dira jamais assez. Et, euh, et merci d'être là, merci pour tous vos gentils messages. Dans les, dans les commentaires, merci de me suivre sur les réseaux sociaux merci de m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux euh, j'y réponds euh, avec grand plaisir et, euh, et puis voilà, je vous dis à très vite portez-vous bien, on se voit mercredi pour l'AS Monaco, on a du, du lourd aussi sur, sur l'AS Monaco et, euh, et voilà, je vous dis à très vite, portez-vous bien, c'était Nano ciao ciao mes amis